Hello, my dear students. Ning ko pa tayo kada the W2S Academy Prem Kiran Channel. In the video la na may na pagkapora na class 11 physics units and measurements in your lesson la or particular topic like dimensional formula adi eppadi vandu pattitamna nama dimensional correctness check pandrathu inda oru system lende innoru system vandu pattitamna dimensional formula use panni eppadi derive pandrathu abbingiradha nama inga paaka porom because ena nama channel la ipo varaikku vandu pattitinga na class 10 and 12 oda syllabus tha adhigama nama cover pannitirundhom for neat jwe foundation oda topics ellame so oru sila students vandu pattitinga na nariya kek aarambicha like ninge vandu class 11 odathu touch panna matengireenga appdinte so adukkaga seri ipo irundhu konja konjama vandu pottamna topics cover pannalam appingiradukaga we have started from physics so physics la in the chapter 2 la vandu pottinga na inda topic vandu nama panna porom seri okay dimensional formula yen eduthukitta nu pottinga na nariya peyathukku inda dimensional formula na enna appingiradhu theriyala and moreover inda dimensional formula vechi eppadi vandu derive pandrathu appingiradhu theriyala so first dimensional formula appingiradhu enna nu pottinga ठीक है ना? ओके, सो डाइमेंशनल फॉर्मूला आप देखेंगे तो एनएन पाते ठीक है ना? ஒரு சாதார்ன் ஒரு physical quantity எந்த ஒரு physical quantity அவனால் இருக்கட்டும் இப்போ velocity, acceleration இந்த மரி நரைய formulas நம்மலுக்கு physicsல இருக்கு அது எல்லாத்தியுமே fundamental quantitiesல வந்து அது நான் வந்து எழுதுனா அப்படியினா that is said to be a dimensional formula சே இன்னி கொஞ்சு உங்களுக்கு புரியரமாரி சொல்லனும் Velocity ஓட formula வந்து பத்திட்டீர்கள் நமல்க்கு என்ன தெரியும் Displacement by time, correct? Displacement by time அப்படியுங்கரது நமல்க்கு தெரியும் இது வந்து பத்திட்டீர்கள் ஒரு physical quantity இது வந்து நான் fundamental quantityல நான் மாத்தனும் எப்படி மாத்தன் பாருங்க Displacement நான் நமல்க்கு distance தெரியும் So distance வந்து பத்திட்டீர்கள் நான் second unit வந்து பத்திட்டீர்கள் secondsல போடுவீர்கள் இங்க வந்து dimensional இதல வந்து பத்திட்டீர்கள் T நான் போடுகிறேன் so இது நீங்க overall எல்லதுரப்போ L power 1 and T power minus 1 அப்பா velocity ஓட dimensional formula என்ன பத்திட்டீர்கள் நான் L power 1 T power minus 1 அப்பிட்டீர்கள்தான் dimensional formula இப்பன் உங்களுக்கு நான் எடுத்துன்ன directாய்தான் படிக்கிறேன் பார்க்கப்போரும் நம்மலுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் நம்மகட்டிருக்கிறது நம்மது சின்ன கலாசில் கோட படிச்சிருப்போம் fundamental quantities வந்து பத்திட்டீங்க நாம் முத்தமா 7 இருக்கு அந்த fundamental quantities என்னன் பத்திட்டீங்க நான் length, mass, time, electricity, temperature, amount of substance, luminous intensity of light இதல்லாமே so இதோட unitலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேல் length வந்து பத்திட்டம் And electricity வந்து பத்திட்டீங்கள் electricity ஓடு unit grade 10ல படிச்சிருப்பீங்கள் ampere temperature ஓடு unit வந்து பத்திட்டீங்கள் நான் like இது Kelvin நீங்கள் போடுவீங்கள் capital K and amount of substance வந்து பத்திட்டீங்கள் நான் mole இது நீங்கள் 9th 10ல படிச்சிருப்பீங்கள் luminous intensity வந்து பத்திட்டீங்கள் candleல வந்து பத்திட்டீங்கள் நீங்கள் 
ஏழு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு சில டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த டேர்ம்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் எழுதி காமிக்க போகிறேன் இப்போ மா இப்போ லென்த் வர இடத்துல அதாவது லென்த்னா அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு கூட நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லென்த் சம்மந்தப்பட்ட வர இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ணணும்னா கேபிட்டல் எல் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா போடுறப்போ மாஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் போடுறப்போ கேபிட்டல் எம் போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் மாஸ் வருதோ கேபிட்டல் எம் டைம் வர இடத்துல நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கேபிட்டல் டி போட்டுக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த மூணு தான் அதிகமா நம்ம இந்த இதுல யூஸ் பண்ண போறோம் உங்க புக்ல இந்த மூணை வச்சு தான் கொடுத்திருப்பாங்க மிச்ச இருக்கிறது கூட வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கு ஓகேவா சோ அது நம்மளுக்கு இப்பத்திக்கு அதிகமா தேவையில்லை சோ லென்த் மாஸ் டைம் இதை வச்சு தான் வந்து பாத்துட்டோம்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எப்படி நம்ம எழுதுறது அப்படிங்கறத அடுத்தடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இது வரைக்கும் ஓகேவா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலானா என்ன அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து பாத்துட்டோம்னா எதுல இருந்து கொண்டு வர்றாங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க சோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் மொத்தம் ஏழு டைப் இருக்கு அதோட யூனிட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அதுல லென்த் மாஸ் டைமுக்கு மட்டும் இந்த நோட்டேஷன் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோட நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு சில டிரைடு குவான்டிட்டிஸ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எப்படி அதை வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவா மாத்துறது அப்படிங்கறத நான் காமிக்க போறேன் ஓகேவா சோ ரைட் ஃப்ரம் பேசிக் ஒரு சின்னதுல இருந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா இதை ஆரம்பிப்போம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்னு வச்சுக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்னா நீங்க வந்து என்ன ஃபார்முலா போடுவீங்க லென்த் இன்டூ பிரத்னு போடுவீங்களா லென்த் இன்டூ பிரத்னு போடுவீங்களா நார்மலா சரி இதுக்கு நீங்க யூனிட் எழுதுனா என்ன எழுதுவீங்க லென்த்துக்கு மீட்டர்னு ஒரு யூனிட் எழுதுவீங்க பிரத்தும் மீட்டர்ல தானே சொல்லுவீங்க மீட்டர்னு எழுதுவீங்க தேர் ஃபோர் ஏரியாவோட யூனிட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா யூனிட் ஓகேவா இப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னு பாத்துட்டீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலால எழுதணும் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா படி எங்க லென்த் வந்தாலும் அதுக்கு என்ன லெட்டர் நான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எல் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இங்க என்ன பண்ணிக்கலாங்கன்னா எல் போட்டுக்கலாம் பிரத்தும் அதே தானே பிரத்தும் லென்த் தான் ஆக்சுவலா அது சோ இதுக்கும் வந்து பாத்துட்டோம்னா எல் சோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இது இருக்கா அப்ப நீங்க இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பாத்துட்டீங்கன்னா எல் டு த பவர் டூ அப்ப இது நீங்க ஜென்ரலைஸ்டா எழுதுறப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்ல எல்லாமே எம் எல் டி ஃபார்மேட்ல இருந்து சொல்லிருக்கேன்னா சோ இங்க எம் எதுவுமே கிடையாது எம் க்கு மேல வந்து பாத்துட்டோம்னா ஜீரோ போட்டுக்கலாம் எல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கு ஏரியாக்கு வந்து பாத்துட்டோம்னா எல் பவர் டூ அண்ட் டைமும் இங்க எதுவுமே கிடையாது அதனால டைம் வந்து பாத்துட்டோம்னா ஜீரோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து பாத்துட்டோம்னா ஒன் அப்ப இதெல்லாம் ஒன் ஏன்னா எம் எல் டி ஃபார்மேட்ல எழுதணும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதணும் இது ஒண்ணு இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்ததுல இப்ப பாருங்க நான் வந்து பாத்துட்டோம்னா வெலாசிட்டி நான் எழுதுறேன் வெலாசிட்டி 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 இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் ஜென்ரலா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் போடுவீங்களா என்ன வெலாசிட்டி <laughs> அடுத்தது போலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காம்ப்ளிகேட் காம்ப்ளிகேட் ஆனது ஒன்னா உள்ள போலாம் ஓகே அடுத்த ரெண்டு குவான்டிட்டி சிம்பிளானது எடுத்துக்கலாம் டென்சிட்டி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் மாஸ் பை வால்யூம் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மாஸ் பை வால்யூம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லேல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் ஆக்சலரேஷன்னால என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் நைன்த்ல நீங்க படிச்சாதான் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி acceleration is nothing but rate of change of velocity appdi solvanga appo neenga indha edathula enna potukala velocity by time nu first na potukuren seriya velocity theriyaradhukaga adukapra nam maathala onna na velocity divided by time okay so first na and the density odadha na fulla na mudichirren density odadha vandha pathrena eppadi neenga podalana na mass mass na enna letter na poda solirken idoda general unit first neenga eldikala mass oda unit vandha pathutinga na kg volume oda unit vandha pathutinga neenga enna poduvinga mass by volume dana volume oda unit enadhu ah volume vandha pathutinga na kg 
இல்ல மீட்டர் கியூப்னு போடுவீங்களா மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி போடலாமா ஓகேவா சோ அப்ப இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பாத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை நான் டைமன்ஷன் மாத்தணும் கேஜிக்கு என்ன லெட்டர் மாசுக்கு என்ன லெட்டர் போட சொல்லியிருக்கேன் எம் போட சொல்லியிருக்கேன் ஓகே டிவைடட் பை வால்யூம்னா மீட்டர் கியூப் மீட்டருங்கிறது லென்த் தானே அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தோம்னா நான் லென்த் கியூப் போடணுமா ஓகே அப்ப இது எல்லாத்தையும் ஜென்ரலைஸ்டா எம் எல் டி ஃபார்மேட்ல எழுதலாம் எம் எல் டி எம் எவ்வளவு இருக்கு பவர் ஒன் ஓகே எங்கிட்ட இருக்கு எல் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு இது மேல போச்சுன்னா பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆகுமா இது மைனஸ் த்ரீ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் டைம் நம்மளுக்கு சுத்தமா கிடையாது அதனால வந்து பாத்துட்டோம்னா ஜீரோ அப்ப டென்சிட்டியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா எம் பவர் ஒன் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் டி பவர் ஜீரோ டி வந்து இங்க டைம் வந்து பாத்துட்டோம்னா எதுவும் இல்லாதனால அதை நான் போட கிடையாது இப்ப அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷனுக்கு இங்க எழுதலாம் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் வெலாசிட்டியோட ஃபார்ம் வெலாசிட்டியோட யூனிட் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏன்னா போனதுல தான் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டா வெலாசிட்டிக்கு நீங்க யூனிட் என்ன எழுதலாம் மீட்டர் பர் செகண்ட் எழுதலாம் டைமோட யூனிட் என்ன செகண்ட் இது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த செகண்ட் கீழே தானே வரும் அப்ப என்ன ஆகும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் எனக்கு இங்க இருக்கும் கரெக்டா என்ன இது கீழே தான் உங்களுக்கு வரும் இப்ப இதுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்ல எழுதலாம் மீட்டர்னா நீங்க என்ன போடுவீங்க மீட்டர்னா லென்த் அதனால வந்து பாத்துட்டோம்னா எல் நான் போட்டிருக்கேன் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் செகண்ட் என்னது டைம் தான் அப்ப டைம் ஸ்கொயர் இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டைம் ஸ்கொயர் சோ இப்ப இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எல் டி ஃபார்மேட்ல எழுதலாம் சோ எம்எல் டி ஃபார்மேட்ல எழுதணும்னா எம் எல் இப்ப ஒண்ணா செக் பண்ணலாம் இங்க எம் எதுக்காச்சும் நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா மாஸ் இங்க எங்கேயுமே வர கிடையாது அதனால ஜீரோ எல் வந்து பாத்துட்டோம்னா இருக்கு பவர் ஒன் T வந்து பாத்துட்டோம்னா டூ இது வந்து மேல போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் டூ அப்போ ஆக்சலரேஷனோட டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்ல என்னன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் அண்ட் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே ஓகே இப்ப நான் அடுத்த ரெண்டு செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் வந்து பாத்திரம்னா இங்க நான் எடுத்திருக்கேன் டிரைடு குவான்டிட்டிஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் மொமெண்டம் இதுவும் நீங்க நைன்த்ல படிச்சாதான் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் எழுதிக்கலாம் ஏன் நான் யூனிட் திருப்பி சொல்லிட்டு அந்த யூனிட் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மாசோட யூனிட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன போடுவீங்க கேஜி போடுவீங்க அண்ட் வெலாசிட்டியோட யூனிட் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்ப இதை வச்சு டைமென்ஷன் எழுதலாம் கேஜிக்கு என்ன போடுவோம் கேஜினா மாஸ் தானே சோ அதுக்கு வந்து பாத்துட்டோம்னா எம் நான் போட்டுக்கிறேன் எம் இந்த இடத்துல மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் அப்படிங்கறது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா லென்த் அதனால எல் போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை செகண்ட்ங்கிறது டைம் சோ அதனால டைம் வந்து பாத்துட்டோம்னா கீழே அப்ப இது எல்லாத்தையும் எம் எல் டீல எழுதுனோம்னா எம் பவர் ஒன் அப்படியே இருக்கும் எல் பவர் ஒன் அப்படியே இருக்கும் டி கீழே இருக்கும் டி பவர் ஒன் இது மேல போச்சுன்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன் சோ மொமெண்டம் ஓடது எம் பவர் ஒன் எல் பவர் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இப்ப இதே மாதிரி வந்து பாத்துட்டோம்னா போர்ஸுக்கு எழுதலாம் போர்ஸுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஃபார்முல என்ன மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் மாசோட யூனிட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கேஜி ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியாச்சு இதுல இருந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாக்கு மாறலாம் மாஸ் அதாவது மாஸ் கேஜி அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் நம்ம போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா வந்து பாத்துட்டோம்னா லென்த் நம்ம போடுவோம் அண்ட் செகண்ட் ஸ்கொயர்னா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல டைம் ஸ்கொயர் அப்ப இதை நான் எழுதுன அப்படின்னா எம் எல் அண்ட் டி பவர் மைனஸ் டூ இதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா போர்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஓகேவா சோ இதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா ஓகே இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா என்ன ஒர்க்கோட ஃபார்முலா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா போர்ஸ் இன் டூ டிஸ்டன்ஸ் இப்ப போர்ஸ் போன ஃபார்முலால தான் நம்ம பார்த்தோம் போர்ஸோட ஃபார்முலா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மீன் மாஸ் இன் டூ ஆக்சலரேஷன் கரெக்டா போர்ஸுக்கு மட்டும் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மாஸ் இன் டூ ஆக்சலரேஷன் போட்டோம் இங்க அது போக வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸ்ங்கிற ஒரு குவான்டிட்டி அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஜென்ரல் யூனிட் நம்ம எழுதலாம் எஸ்ஐ யூனிட் என்ன எழுதலாம் மாசுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன போடுவீங்க மாசுக்கு வந்து கேஜி ஆக்சலரேஷனுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு மீட்டர் போடுவீங்க கரெக்டா டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறதுக்கு ஒரு மீட்டர் போ
பாருங்க போன இதுல இருந்தே நீங்க ஒன்னொன்னா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க பவர்க்கு வந்து நம்ம யூனிட் வந்து பாத்துட்டோம்னா ஒர்க் டிவைடட் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஒர்க் டிவைடட் பை டைம் ஒர்க்கோட யூனிட் தான் நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் கரெக்டா இது அப்படியே மேல போடலாம் அப்ப என்ன வரும் பாத்துட்டீங்கன்னா கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டைமுக்கு வந்து பாத்துட்டோம்னா பர் டைமிங் என்ன ஒரு இது அப்ப இது மேல போச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இதே யூனிட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் கியூப்னு ஆகும் இப்ப இதை வச்சு நம்ம டைரக்டா எழுதிக்கலாமா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம் எல் டி எம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒன் எல் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மீட்டர் வந்து ஸ்கொயர் அதனால லென்த் ஸ்கொயர் டைம் வந்து மைனஸ் த்ரீ அப்ப வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க பாரு <laughs> L power 1 and time வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா T power minus 1. ஓகேவா அதே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க நம்ம இதுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் என்ன போடுவீங்க ஃபோர்ஸ்க்கு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் கரெக்டா டிவைடட் பை ஏரியாக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன போடு ஏரியாக்கு இப்படி இப்படி இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு வந்து யூனிட் எழுதிக்கலாம் மாஸ்க்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நான் வந்து கேஜி போடுவேன் ஆக்சலரேஷனுக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் போடுவேன் ஏரியாக்கு வந்து பாத்துட்டோம்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் நான் போடுவேன் ஓகேவா அப்ப நான் எழுதுறப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய எம் இது ஒரு எம் கேன்சல் ஆகும் எஸ் எப்படியும் வந்து பாத்துட்டோம்னா கீழே வந்துடும் அப்ப என்ன பாத்துட்டீங்கன்னா கேஜி கேஜி மீட்டர் செகண்ட் இப்படி இருக்குமா இப்ப இந்த ரெண்டுமே எனக்கு இங்க மேல போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் கேஜி பர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்ப இதை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதலாம் எம் பவர் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா சோ இதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான ஐ மீன் ஒரு குட்டி குட்டி சால்விங் மெத்தட் ஒரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை வச்சு நம்ம எப்படி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிசிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ்க்கு எப்படி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதே டெம்பரேச்சர் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்க வந்து கே அப்படிங்கிற லெட்டர் வந்து பார்த்துட்டோம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த அளவுக்கு நீ ரொம்ப டீட்டெயிலா கிரேட் இலெவன் மேக்ஸ்ல அது போக கிடையாது ஐ மீன் பிசிக்ஸ்ல அது போக கிடையாது ஸோ நீ அடுத்தடுத்து தான் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப வந்து எப்படி வந்து பார்த்துட்டோம்னா சாதாரண ஒரு டிரைடு குவான்டிட்டியை டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவா மாத்துறதுங்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க எழுதின ஒரு ஃபார்முலா நீங்க எழுதின ஒரு ஃபார்முலா ஒரு டிரைடு குவான்டிட்டி கரெக்டா இல்லையான்னு டைமென்ஷனல் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வச்சு எப்படி செக் பண்றது இதுக்கு பேர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டு செக் த டைமென்ஷனல் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் அ டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படினு சொல்வாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் இதுலயும் இந்த டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டிஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்குங்க என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டினு ஒன்னு சொல்வாங்க டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்வாங்க அதாவது என்னன்னா ஒரு சில குவான்டிட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவே நம்மனால எழுத முடியாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அத பார்த்தறலாம் இங்க டைமென்ஷன் <laughs> 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 ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா இதுதான் பாருங்க மேலையும் லென்த்து தான் லென்த்து 
கீழையும் வந்து பாத்துட்டீங்களா லென்த் தான் நான் எல் போடுறேன் அப்ப இங்க என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது இல்ல சோ லைக் இந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்றாங்கன்னா டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது நான் அங்க இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டுமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா சேம் குவான்டிட்டிஸா இருக்கும் சோ தே கேன்சல் ஈச் அதர் அப்ப அதுக்கு எந்த யூனிட் இதுக்கு யூனிட்டும் கிடையாது யூனிட்டும் நம்ம எழுத முடியாது பாருங்க மீட்டர் மீட்டர் பை மீட்டர் போடுவீங்க கேன்சல் ஈச் அதர் அங்க ஒண்ணுமே வரப்போறது கிடையாது சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி பர் சோ ஓவராலா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டைமென்ஷனல் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நம்ம வேல்யூ ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் முன்னாடி எழுதி காமிச்ச மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுக்கு நம்மளால் வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்ல எழுத முடியும் கரெக்டா எப்படி டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்ல எழுதுவீங்க எம் மாஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் என் நெக்ஸ்ட் லென்த் வந்து பார்த்துட்டோம்னா கியூப் டைம் வந்து பார்த்துட்டோம்னா பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதுவும் இது கான்ஸ்டன்ட் தான் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிட்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லான்னு எழுத முடியும் ஸோ சச் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் செட் டூ பி அண்ட் டைம் இது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி தான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் அப்படின்னு போடுவீங்க ஜூலுக்கும் நம்ம எழுத முடியும் எனர்ஜி அண்ட் டைம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்க டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்ல எழுத முடியும் ஸோ ஈ வந்து இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கும் டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லா இருக்கு ஸோ தேர் செட் டு பி அண்ட் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சிலதுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா டைமென்ஷனல் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை வேல்யூ பை வேல்யூ வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா 3.14 இது கான்ஸ்டன்ட் தான் பட் ஆனா இதுக்கு எந்த விதமான யூனிட்டும் கிடையாது and அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நான் முன்னடியே சொன்ன மாதிரி strain strain வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் change in mass divided by original mass change in volume divided by original volume அப்படி போடுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் மேலேயும் ஒரே யூனிட் கீழே ஒரே யூனிட் அப்ப தே கேன்சல் ஈச் அதர் தே ஹேவ் நோ யூனிட் அப்ப யூனிட்டே இல்லாட்டி कंफर्मா அதுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுத முடியாது சோ சச் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் செட் டு பி அன் டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படினு சொல்வாங்க ஓகேவா சோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு முடிஞ்சு